Arkadaşlar merhaba ben Elif Akkaya basit teknik el çizimi videomla karşınızdayım. Bugün sizlerle el çizimi yapacağız. El çizim için öncelikle en basit el figürüyle başlıyoruz. Ve bunun için burun videomuzda eğer izleyenler varsa gördülerse daireler kullanarak yapmıştık. Bu sefer yine hem daireler hem elipsler kullanarak yapacağımız bir çizimimiz olacak. Burun videomuzda ben az sonra videonun üst kısmına bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi önce elipsler çiziyoruz ve bu elipslerle e, bir puzzle oluşturacağız ve bu puzzle'ı sonradan o kadar kolay tamamlayacaksınız ki el çizmekte zorlanıyorum diyen arkadaşların hepsi inşallah bu videodan sonra çok daha kolay çizmeye başlayacaklar. Evet şimdi önce iki tane elips çiziyorum. Bir tanesi e, geniş bir elips bu bizim bileğimizin sembolize edecek. Sonra parmaklarımızın çıkış noktasını sembolize eden daha yayvan, daha basık bir elips çiziyorum. Ardından bunları birbirine bağlayıp parmak eklemlerim için küçük küçük daireler çizmeye başlıyorum. Bu daireler bizim eklemlerimizi temsil edecek arkadaşlar. Aslında elipsler de öyle, daireler de öyle. Hepsi elin üzerindeki eklemleri temsil ediyor. Biliyorsunuz vücudumuzda en çok ekleme sahip olan uzuvlardan bir tanesi. Biraz zorlanıyoruz o yüzden hepimiz. İşte e, karşıda, karşıdan gördüğümüzde, yandan baktığımızda bir şey tutarken bu eklemlerin hepsini bir puzzle oluşturarak bu puzzle tekniğiyle çok kolay yerleştireceksiniz. Ben doğrusuna yakın el çizimi elde edeceksiniz. Bakın şimdi ikinci eklemlerimi de çiziyorum. Ellerinizi katladığınız zaman aslında 3 tane eklem hatta 4 tane eklemimiz oluyor. Ama biz burada 3 tanesini görüyoruz en basitinden. Çünkü diğerleri biraz daha küçük kırılmalar olduğu için onları çok fazla görmüyoruz. Şimdi bu yuvarlakları bakın elin kendi oranlarına göre ben atıyorum. Ve onları tek tek birbirine bağlıyorum. Baş parmakta bu biraz daha farklı oluyor. Burada biraz daha iyi görmeniz lazım. Görmeyi öğrenmek lazım. İşte işaret parmağı ile baş parmağın arasında oluşan üçgen de çok önemli bu hususta. Tırnaklarımı çiziyorum şimdi. Ve bileğimdeki o eklem kemiklerini de andıran iki tane yuvarlak çiziyorum. Şimdi avucumun içini açtım çünkü elimizin içten görüntüsünü bir de çizeceğiz. O kasla alakalı olan kısmı biraz görelim. Şimdi yine bilek için elipsimi çiziyorum. Ardından yine daha ince bir elips çizip parmaklarımın çıkacağı o noktayı belirliyorum. Dört tane yuvarlağımı çizdikten sonra hızlı hızlı diğer dairelerimi dötüyorum ve bu sonradan bileğin olduğu kısma e, hafif eğik gelen o elips benim baş parmağımın oradaki bileğe bağlanan o büyük kası sembolize ediyor. Ve diğer çizimde yaptığım gibi aynı şekilde dairelerle o puzzle'ı tamamlamaya başlıyorum. Şimdi bu baş parmakta her iki çizimde daha dikkatli olmak lazım. Onu bağlarken biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Bakın dairelerin açısına dikkat edin mutlaka. Daireler birbirine paralel değil de sanki yamuk duruyorlar. Ve parmak uzunlukları herkeste değişir. Ben kendi parmak uzunluklarıma göre bu çizimi yapıyorum. Bazılarının yüzük parmağıyla eşit olabilir, e, işaret parmağı bazılarının olmaz. Bazılarının serçe parmağı çok uzun olur, bazılarının kısa olur. Bunlar dediğim gibi bu puzzle tutturduktan sonra her türlü eli zaten çizeceksinizdir. Bu basit bir çizim. Biraz da böyle o yanlardaki aşağıya inen kısım diyoruz. Mesela eli yere koyduğumuz zaman bir yere dayadığımız zaman aşağı inen kısımda o gölgelendirmeyi yaptığımızda daha fazla hani üç boyut hissini elde etmiş olacağız. Avcumun içindeki o da çizdiğimiz daireler avcumun içindeki o parmakların üzerindeki çizgileri sembolize ediyor. Yine elimizin yanındaki o gölgelendirmeyi yapıyoruz. Bileğimiz sanki kesilmiş gibi üç boyutlu algılamanız için çiziyorum. 
kesilmiş bir el gibi görüyorsunuz şimdi karşınızda. Bir de elimizi biraz daha hareketlendirelim. Bakalım şimdi böyle nasıl olacak. İki parmağımı biraz katladım. Yine aslında hiçbir zorluğu yok. Yani şimdi anlayacaksınız bu elipslerle ilerliyoruz yine. Bu eklem noktalarını görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar demi söyledim. Bunlara dikkat edin. Şuradaki kemikler. Bakın bu katlanma noktalarındaki o kemikleri aslında sembolize ediyor. Sadece parmak uçlarındaki işte eklem için değil de sol sınırı belirlemek için olan bir simge oluyor. Evet bu daireler şimdi parmak ucuna bağlanacak. Puzzle'ın parçalarını oluşturuyorum aslında. Bir nevi puzzle parçası diyebiliriz bunlar için. Şimdi elipslerle bağlıyorum. Siz demin yaptığımız bir direkte bağlayabilirsiniz. Şimdi elimi koydum ve bakarak çiziyorum. Şimdi bu parmakların uç noktalarına da dikkat etmek lazım. Düz bir çizgi çektiğimiz zaman baş parmakla diğer parmakların arasındaki ilim ilinti ve çıkıntılara bakmak lazım. Dışarıda kalanlar, o düz çizginin üstünde kalanlar ve altında kalanlar olarak zihnimizde böyle bir foto fotografik olarak sınıflandırmamız lazım hemen. Bakın bu daireleri çizdiğimde oluşturduğum üçgen de çok önemli. Yani kendi aralarındaki o dediğim e, noktaların, dairelerin oluşturduğu aşağıda, yukarıda, sağda, solda bu açılar çok çok önemli. Burada tabii sizin yeteneğiniz devreye giriyor. Burada bunları iyi algılamanız, iyi görmeniz lazım. Oluşan üçgenleri iyi görmeniz, tanımlamanız lazım. Gördüğünüz üzere bu çizimimizin taslağını tamamladık. Şimdi çok azıcık daha böyle üç boyut etkisi verebilmek için birazcık daha inceleyelim. Bunları tabi bu attığım bütün çizilerin hepsi elimin üzerindeki ışık ve gölge ile alakalı hepsinin bir noktaya değindiğini göreceksiniz. Eğer ışık ve gölge görmüyorsanız arkadaşlar bu tarama çizgilerini böyle tarz olsun diye sakın atmayın. Yani çünkü bu sefer kirlenli olacak ve üç boyut bir histen çok amatör bir görüntüye dönüşebilir. Gölgeleri çok iyi analiz edip onların gölgelerin konturlarını çizmek ve ondan sonra taramaları doğru bir şekilde yapmak lazım. Bu arada arkadaşlar video için öneriler yapmayı yorumları lütfen unutmayın. İşte ne çizelim mesela bu el çizimi videoda, videoya yorum yapan Lale arkadaşımızdan gelmişti. Yani biraz daha sonralara saklıyordum ama beklenen, istenilen bir şey olması biraz daha bizi motive ediyor. O yüzden şimdi sizin istediğiniz işte göz olabilir, burun olabilir, portre olabilir, beden olabilir, anatomi olabilir, tarama olabilir. Şu an yapabileceğimiz elimde bulunan malzemelerden dolayı sulu boya, kara kalem gibi sadece teknikler var. Ama ilerleyen e, aylarda bu süreç geçtikten sonra diğer malzemelerle de güzel çekimler sizler için yapabilirim. Letter mark çizebiliriz, obje çizimleri yapabiliriz. Böyle talebiniz olursa eğer bu tarz talepleriniz olursa mutlaka yorumlara bildirmeyi unutmayın. Ben eğer çizimle ilgileniyorsanız hobi olarak da olsa takip olun. Hatta bildirimle, bildirimleri de açarsanız her yeni videomdan haberiniz olacaktır. Çok hızlı bir şekilde iki tane daha el çizip videomu kapatmak istiyorum. Bunları biraz daha hızlı nasıl yapabiliriz onları görün istiyorum.
Eğer siz de benimle beraber yapmışsınız, bunu birkaç defa daha tecrübe edin. Yani biz de ilk yaptığımız aslında bir anda Aa, bu sistem çok iyiymiş hemen yaptık demedik. Yani biz de bu sistem oluşmak için biraz daha çaba sarf ettik. Farklı açılardan el fotoğrafları çektik gerekirse. Onları böyle geometrik şekillerin içine soka soka hatta böyle üçgenler, işte kareler, dikdörtgenler. Bütün arkadaşlarım farklı teknikleri kullandılar. İşte arkadaşlarından bazıları böyle yamuklar ya da işte kareler falan kullanarak, silindirler kullanarak yapıyordu. Ben genelde bu elipsleri ve daireleri tercih ediyorum. Daha yumuşak olduğunu düşünüyorum. Diğerleri çok kütlesel kalıyor benim nazarımda. Şimdi bize doğru bakan, karşıdan bize doğru bakan bir eli alacak. Bu genelde işte e, akademide ders alanlar, işte resim kurslarında ders alanlar, güzel sanatlar fakültelerinin hazırlanan, hazırlanan arkadaşlar bilirler modelin karşıdan elini çizmek biraz zordur. Bu birazcık ona atıftı. İşte tam göz hizasının çok az altında kalmış ama bize doğru bakan bir el çizimiydi bu. çizim biraz daha sona yaklaşınca biraz daha artistik oldu, biraz daha hızlı oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, sosyal mesafeye dikkat edin, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.